वो तीसरी बात चौथी बात अलग अलग बात अलग अलग राग अलग अलग नेता अलग अलग दिमाग और सब का मकसद उल्टा नतीजा उल्टा आया हम लोग सारे लोग तबाह हो गए पूरे राज्य के अंदर और फिर से जो काम हम लोगों ने पटना के उच्च न्यायालय में कर दिया था आज उसी काम को करने फिर से हम लोग गोलबंद हो रहे हैं कि चलिए फिर से कोर्ट में भी लड़ते हैं और यहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद भी करते ये दोनों काम हम लोग करते हैं इसलिए शिक्षक साथियों हमारा निवेदन होगा कि पहले एजुकेशन के आउटलुक को साफ कि कहाँ जाना चाहते हैं क्या लेना चाहते हैं कैसे हासिल होगा सरकार जो चाल हमारे साथ चल रही है उस चाल से मुक्त होकर हम अपनी चाल में सरकार को कैसे फंसाए और उसको लेकर के हम चल सकते हैं हमने कहा था उस समय भी जिस समय ये फर्जी वेतनमान की बात चल रही थी चीफ सेक्रेटरी के यहाँ बात कर उस समय भी सारे लोग गए थे लालू यादव जी के यहाँ बात तय हुई थी कि पांच इतना मिल रहा है उस पर पांच हजार रुपया हम लोग दें हमने कहा कि ठीक है पांच हजार रुपया ही आप दीजिए और इस पैसा को हम कैसे लेंगे ये हम तय करें कहा ठीक है आप कैसे लीजिएगा जाके अधिकारी से बात कीजिए हम समय निर्धारित करते हैं समय निर्धारित हो गया बात हुई हमने कहा कि हमने पे स्ट्रक्चर बनाया था मणिकांत रंजन जी साहब ने शिक्षा मंत्री थे उन्होंने कहा कि आप कैसे ही पांच हजार लीजिएगा हमको बताइए हमने कहा जो राशि हमें प्राप्त हो रही है उसमें पांच हजार जोड़ और वो कुल कितनी राशि है बताइए उसके बाद हम तिरानवे सौ वाला स्केल दें ठीक है उस पर बयालीस छियालीस और अड़तालीस सौ का हमारा जो ये है ग्रेड पे हम उसको लेते उसके आगे क्या कीजिएगा हमने कहा कि राशि और बच जाती है तो हम मेडिकल भी लेंगे और हाउस रेंट भी लेंगे अगर राशि नहीं बचती पैसा खत्म हो जाता है तो हम छोड़ देंगे जहां जाके खत्म हो जाएगा वहां छोड़ देंगे लेकिन स्केल तिरानवे सौ वाला देंगे शिक्षक साथी वहां मौजूद थे झगड़ा किया चीफ सेक्रेटरी के कैंपस में कहा कि नवीन भैया इसको छोड़ दीजिए बावने सौ वाला छोट के सत्तरीगो वाला मिल जाएगा ना तो बावने सौ वाला ले लीजिए हमने कहा कि इसको छोड़ दीजिए पहुंच गया मामला सात सौ रुपया और सरकार का बच ही गया था हमने कहा इस सात सौ रुपया में एक प्रतिशत भी डीए हो सकता है तो दे दीजिए साथियों को समझाया कि अगर ये वेतन आगे जाकर के सातवा पेश के ला रहा है केंद्र सरकार ने घोषणा कर दिया है राज्य में आएगा पांच छह महीने में सबका डीए जीरो हो जाएगा ठीक है इसलिए जितना पैसा बनता है वो ले लीजिए लेकिन तिरानवे के स्केल में लीजिए अगर सरकार कहती है कि हम डीए नहीं देंगे तो सात सौ रुपया गवर्नमेंट के यहाँ ही छोड़ दीजिए बाकी चीज ले चीफ सेक्रेटरी के यहाँ झंझट किया इन लोगों ने कहा बावन सौ रुपया बावन सौ वाला ही रहने दीजिए इनको लगा कि बावन सौ वाले से फायदा होगा उसमें ब्रजवासी जी भी थे उनके मित्र लोग भी थे मारकंडे पाठक जी भी थे समझे और कुछ महान सब नेता लोग भी थे उन तमाम लोगों ने कहा कि यही रहने दीजिए तो हमने कहा नहीं जिसको दे चुके हैं तिरानवे सौ वाला ही लीजिए बाकी डीए बच जाएगा तो उसको तो कोर्ट में भी तोड़ के हम लोग देंगे जब वेतन ले लेंगे तो डीए कहां भाग के चला जाए लड़के ले ले नहीं होने दिया बहुसंख्यक लोगों ने कह दिया बावन सौ अंत में महाजन साहब ने हमारा हाथ पकड़ लिया कि देखिए रवि जी चुनाव का वक्त है इसे झगड़ा मत कीजिए हमने कहा कि देखिए तो ये आपका फर्जी वेतन है इसको हम नहीं मानेंगे ये आपका पे स्ट्रक्चर है उन्होंने कहा कि देखिए तो आप जब समझ ही रहे हैं कि पे स्ट्रक्चर यू क्रिएटेड पे है ये ये कोई स्केल नहीं है ये फर्जी स्केल है उस समय इस फर्जी स्केल को लोगों ने रात के अंधेरे में स्वीकार कर दिया और सारे शिक्षक अपने अपने घर में भाग गए लोग रोड पर दौड़ते रह गए और आप लोगों ने नहीं माना तो अपना जो कुछ हम हासिल करता करना चाहते हैं जहां जाना चाहते जो मंजिल हमारी है तो पहले अपने सर्विस कंडीशन को जानिए और पूर्व की जो शिक्षा जगत की सेवा करते रहे आप उसको सरकार करना चाहते हम छात्र आंदोलन की तरह शिक्षक आंदोलन नहीं चला सकते हम किसान और मजदूर आंदोलन की तरह शिक्षक आंदोलन नहीं चला सकते हम सरकारी कर्मचारी बनना चाहते हैं तो सरकारी कर्मचारी जिस ढंग से आंदोलन करता है उस ढंग से आंदोलन को चलाना पड़ेगा और तोड़ जोड़ की रणनीति से सरकार को फंसाना पड़ेगा अपनी गिरफ्त और तब सरकार से आप कुछ ले सकते हैं जिसमें प्राथमिक शिक्षकों की बड़ी भूमिका रही हम प्राथमिक शिक्षकों के साथ मिलकर एक नया इतिहास रचते रहे हैं आंदोलन इसलिए प्राथमिक शिक्षकों को गोलबंद कीजिए और जिन शिक्षक नेताओं को खास तौर पर सिर्फ उनको दक्षता की